欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。没有流量，所有的实力都是扯淡。肖战的资源变现能力让内娱忌惮。这些天微光荣耀投票事件让大家看清了一个现实：肖战的流量太可怕，不是说说而已，更不是清汤寡水，分分钟都是真金白银。当然。因为这样一个免费投票活动，也遭来某些直黑们借题发挥，觉得肖战家就喜欢做数据，迷恋榜单，他们根本不屑。好吧，今天就来戳穿那些人可怜可悲又邪恶的内心活动。首先，不要整天瞎喊什么“我们家是演员，不是流量”这样的无脑发言，没有任何一个演员敢说自己不需要流量。流量不是贬义词，代表着人气、口碑。没有人喜欢的演员何来实力？有实力的演员自然通过作品圈粉并转化为私欲流量，这本就是因果关系，何须割裂？其次，不要假装不稀罕各种活动投票和榜单，包括各种代言直播数据，因为这些活动足以检验一个艺人的流量是否掺水。试想，艺人因为作品成功圈粉后，必定要转化为现实价值或人文价值，那么这些价值就必须用真金白银或人气口碑来体现。各种活动及榜单的热度，体现了该艺人的人文价值和社会影响力，而各种销售数据则是该艺人的资源变现能力。整天瞎吹有实力，电影咖这些真没用，市场和观众会检验一切。娱乐业本就是热度经济，谁爆谁火，谁红都是靠作品起家的，然后再转化成为经济价值。否则，你们说这些爆和火体现在哪里？没有粉丝，没有流量，没有能够把资源转化成明码标价的能力，这个艺人的实力从何体现？于是，肖战才是那个真正用作品圈粉。然后反哺自己的商业价值和人文价值，最终全部实现多方共赢的优质艺人。无论他定位为演员、歌手还是流量明星，这些统统不重要。毕竟，能够让官方认可、让资本追逐、让观众喜爱，这些才是肖战身上独一无二的核心竞争力，也是他最强大的无形资产。所以。肖战一直被内娱别有用心之人拿来对标，时不时抹黑就不足为奇了。这背后的真正真相就是忌惮，强者被忌惮实属正常，粉丝慕强只会把他推向更高更远，不是吗？对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。